गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स okay very good so we will start with the lecture is my voice clear okay i'll share the screen with you is the screen visible okay we'll start with the lecture then आज अपना एक छोटा सा वोकैबुलरी का टॉपिक शिक्षन घर अपन रीडिंग और स्पीकिंग डिबेट जे का घेवी एक वोकैबुलरी का छोटस सा पार्ट अपने कम्प्लीट कर फिगर्स ऑफ स्पीच अर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच हा वोकैबुलरी का ग्रामर का पार्ट कभी को पहले यून गए मैं जरा संगा एक चैटबॉक्स मध्य ठीक है मराठी मध्य अलंकार शिकल मराठी मीडियम जर को महित कदाचित सेवेन स्टैंडर्ड ऐसी मुला वॉट इज फिगर्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच ओके कई जनता महित कई जन महित न से सेवन स्टैंडर्ड मध्य आधी कभी तरी फिफ्थ सिक्स थर्टी कदाचित थोड़स नवीन ओके सो एखाद जेव कु ही सेंटेन्स अपन लिखो जर आप चांगल रीति ने कि वे पद्धति ने रिप्रेजेंट कराए तो जी गोष यूज के लिए जैसे दैट इज नोन एज फिगर्स ऑफ स्पीच कम्पेरिजन ओके अशा वेगवे गोषी फिगर ऑफ स्पीच मध्य मीनिंग चेंज होते नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेन्स मध्य अपने एखाद वक्य लिखता यू शकत फिगर ऑफ स्पीच टाकून सुधा एखाद वक्य लिखता यू शकत या दोन मध्य फरक लैंग्वेज की स्पेसिफिटी कुछ ही भाषा घयाल तुम्हें मराठी मध्य अलंकार इंग्लिश मध्य फिगर्स ऑफ स्पीच मनता हिंदी संस्कृत कुछ ही लैंग्वेज घर हाथ गोषी ओके आता फॉर एक्जाम्पल को लेक्चर मध्य होमवर्क कर सीन्सिर मुल एक होमवर्क नहीं के मी संगती है कि सगे जन सीन्सिर तुम्हें होमवर्क नहीं के स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेन्स नहीं है मधुन मैं कहीं तरी रिप्रेजेंट कराए राइट तो जेव अपने रिप्रेजेंट कराए जे सेंटेंस अपन यूज करते गोषी अपन यूज करते दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच स्ट्रेट अवे न संगता का वेगरी भाषा वपरून अपन जे बोलू अभी गोष ओके सो अपने आता एक फस करेक्ट व्री गुड साइली सगले जे हैं एवडे सगे फिगर्स ऑफ स्पीच है बगूयापैकी शिकायी फिर एक दैट इज सीमिली ओके विच इज कम्पेरेटिवली इजीयर आधी आता तो शिक्षन घेर मे पुढ़े जैसे तुम्हें सिक्स सेवेन्थ एट नाइन टेन्थ पुढ़े जाल तसे अजुन अजुन हा सग ज्यात जी फिगर्स ऑफ स्पीच प्रत्येक वर्षी तुम्हारा साधारण एक दोन एक दोन अ शिकवल जी जेनेकर टेन्थ पर्यत तुम्हारे फिफ्टीन टू ट्वेंटी फिगर्स ऑफ स्पीच रेडी होता ओके सो रेकग्नाइजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज द अपोजिट ऑफ लिटरल लैंग्वेज इज फिगरेटिव लैंग्वेज जी लिटरल एज इट इज मीनिंग वाली जी लैंग्वेज आती एक्जैक्ट अपोजिट जी अपन यूज करू दैट विल बी युअर फिगरेटिव लैंग्वेज फिगरेटिव लैंग्वेज इज लैंग्वेज दैट मीन्स मोर देन वॉट इट सीज ऑन द सर्फेस जे वरचे वर जे अपन वाचू अर्थ सोडन जे डीप मध्य जे फिर कहे जे डीप मधल बोलना है दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू फिगर ऑफ स्पीच दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग विच इज मोर इंटरेस्टिंग और विच विच कैन बी सेड इन मोर इंटरेस्टिंग वे It usually gives us a feeling about its subject. 
पोएट्स यूज फिगरेटिव्ह लँग्वेज ऑलमोस्ट ऍज फ्रिक्वेंटली ऍज लिटरल लँग्वेज म्हणजे आता आपण नेहमीच्या बोलण्यात फिगर्स ऑफ स्पीच एवढे जास्ती वेळा बोलत नाही आपली वाक्य जी दिवसभरात वाक्य असतील तर ती नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट वाक्य ही लिटरल लँग्वेज असते म्हणजे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपण जे काही असेल ते बोलत असतो काही आपण फार मोठे अलंकार फिगर ऑफ स्पीच कुठलेही वापरून बोलत नाही जेव्हा मेनली कुठली गोष्ट लिहायची असते तेव्हा आपल्याला फिगर्स ऑफ स्पीच चा उपयोग करता येतो जसं की तुम्ही पुढे जाऊन जेव्हा एस ए लिहाल मोठमोठे तेव्हा त्याचा वापर करायचा कुठे कोणाला पोएट बनायचं असेल तर ह्या गोष्टी शिकलेल्या बऱ्या असतात वेन यू रीड पोएट्री यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द डिफरन्स अदरवाईज अ पोएम मे मेक नो सेन्स एट ऑल आतापर्यंत आपण शिकलेल्या सगळ्या कविता खूप सोप्या आहेत पण जसं जसं आपण हार्डर पोएम्स शिकत जाऊ तसं आपल्या लक्षात येईल की त्या सगळ्याचं काही मिनिंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नसतं सरळ सरळ सगळं लिहिलेलं आहे असं खूप कमी वेळेला असतं त्याच्यामध्ये काहीतरी हिडन मिनिंग असतं आणि ते हिडन मिनिंग आपल्याला कधी समजू शकेल जर आपण फिगर्स ऑफ स्पीच आपल्याला थोडेफार व्यवस्थित कळलेले असतील नेक्स्ट इज रेकग्नायझिंग लिटरल लँग्वेज आता फिगरेटिव्ह स्पीच कधी रेकग्नाइज करू तर मोस्टली पोएम मध्ये किंवा खूप सारं जे लिटरेचर असेल त्याच्यामध्ये फिगर्स ऑफ स्पीच जास्ती वापरलेले असतात आणि लिटरल लँग्वेज म्हणजे जे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपण जे काही बोलतो रोज ते कसं आपण ओळखणार आय हॅव इटन सो मच आय फील ऍज इफ आय कुड लिटरली बस्ट इन दिस केस द पर्सन इज नॉट युझिंग द वर्ड लिटरली इन इट्स ट्रू मिनिंग लिटरल मीन्स एक्झॅक्ट और नॉट एक्झॅजरेटेड बाय प्रिटेंडिंग दॅट द स्टेटमेंट इज नॉट एक्झॅजरेटेड द पर्सन स्ट्रेसेस हाऊ मच ही हॅज इटन म्हणजे काय की वरच्या सेंटेन्समध्ये काय म्हणलंय की मी एवढं खाल्लंय की माझं पोट आता फुटे इज इट रिअल असं खरंच होणार आहे त्या व्यक्तीच पोट खरंच फुटणार आहे येस आय रोट एक दम फोन नाही ना खरोखर काही अशी कष्ट घडणार नाहीये बट बोलताना असं बोललंय की इतकं खाल्लंय मी की आता पोट फुटून बाहेर येईल म्हणजे ती इंटेन्सिटी दाखवण्यासाठी वापरलेला शब्द आहे तो लिटरल लँग्वेज इज लँग्वेज दॅट मीन्स एक्झॅक्टली व्हॉट इज सेड मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज लिटरल लँग्वेज तर आता जे एक्झाम्पल होतं दॅट इज नॉट लिटरल दॅट इज फिगरेटिव्ह लिटरल लँग्वेज मध्ये काय होणार की आय हॅव इटन सो मच फुल स्टॉप मी खूप जास्त खाल्लं आहे त्याला अजून काहीतरी आपण जोड देणार नाहीये जेव्हा आपण अशी काही जोड देत नाही तेव्हा एक सिम्पल सेंटेन्स आपल्या समोर राहतं दॅट आय हॅव इटन सो मच मी खूप जास्त खाल्लं आहे एवढं आपण सांगून शांत बसू आणि जेव्हा मी खूप जास्त खाल्लंय एवढं की माझं पोट फुटेल तेव्हा आपण फिगरेटिव्ह स्पीच युज करतोय दोन मधला फरक कळला लिटरल लँग्वेज किंवा लिटरल सेंटेन्सेस कसे असतात आणि फिगरेटिव्ह सेंटेन्सेस कसे असतात यातला व्हेरी गुड आता वॉट इज फिगरेटिव्ह लँग्वेज वेन एव्हर यू डिस्क्राईब समथिंग बाय कम्पेअरिंग इट विथ समथिंग एल्स यू आर युझिंग अ फिगरेटिव्ह लँग्वेज वेन वी आर कम्पेअरिंग समथिंग तेव्हा आपण काहीतरी अलंकार वापरतोय ओके आणि आता ह्याच्यामध्ये एक सिमिली मेटाफॉर ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये कम्पॅरिझन असते काही मध्ये आयरनी असते आयरनी म्हणजे काय जे मी मगाशी सेंटेन्स सांगितलं होतं की स्टुडंट्स आर सो सिन्सिअर दॅट दे हॅव नॉट डन देअर होमवर्क ही आयरनी झाली मी एकीकडे सिन्सिअर म्हणते आणि एकीकडे म्हणते यांनी होमवर्क नाही केलेला म्हणजे दोन विरुद्धार्थी गोष्टी आहेत तर आणि ह्याच्यामध्ये कम्पॅरिझन आहे की सिन्सिअरिटी अँड डुईंग नथिंग राईट तर हे हे जे आहे हे फिगरेटिव्ह लँग्वेजमध्ये आपण युज करतो टाइप्स ऑफ फिगरेटिव्ह लँग्वेज आता मेन जे फिगर फिगर्स ऑफ स्पीच आहेत किंवा फिगरेटिव्ह लँग्वेजच्या मेन गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला शिकायच्या आहेत आता दिस लिस्ट इज नॉट लिमिटेड फक्त एवढेच आहेत का तर नाही अजून भरपूर आहेत आणि त्यांची जो नंबर आहे तो जितके पुढे इंग्लिश लँग्वेज शिकत जाल तितका तो जास्ती वाढत जाईल टेन्थ पर्यंत शिकला तर ह्यातले पंधरा वीस शिकाल अजून इलेव्हन ट्वेल्थ ला इंग्लिश कंटिन्यू केलं तर अजून पंचवीस होतील त्याचे पुढे जर का इंग्लिश मध्ये ग्रॅज्युएशन केलं तर आणखीन वाढतील ओके सो दिस लिस्ट इज नॉट लिमिटेड इट्स जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इन विच स्टँडर्ड यू आर तुम्ही आता कितवीत आहात ह्याच्या हिशोबाने तेवढे फिगर्स ऑफ स्पीच आता तुम्हाला शिकवले जातील पुढे पुढे ह्यांच्यात अजून वाढ होत राहणार जसं आपलं ग्रामरचं आहे की आता आपण शिकतो म्हणजे तेवढंच इंग्लिश ग्रामर आहे का नाही इंग्लिश ग्रामर भरपूर आहे जितकं आपण पुढे जास्ती शिकत जाऊ तितकं ते ग्रामर अजून वाढत जाणार ओके सेम वे इथे सुद्धा आहे सो आपण एक सिम्पल छोटी लिस्ट आहे ती वाचून घेऊया याच्यातली बरीचशी नावं तुम्ही काही मुलांनी आता लिहिलेली आहेत चॅटबॉक्समध्ये 
त्यामुळे त्या लोकांना ह्या गोष्टी माहीत आहेत बट जे नवीन आहेत ज्यांना अजिबात फिगरचा स्पीच आतापर्यंत माहीत नव्हते त्यांच्यासाठी मी परत एकदा लिस्ट वाचून दाखवते सो फर्स्ट इज इमॅजरी म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये काहीतरी इमॅजिनेशन असतं आणि ते एक्झॅजरेट करून लिहिलेलं असतं नेक्स्ट सिमिली विच वी आर गोईंग टू स्टडी नाव मेटाफर ॲलिटरेशन पर्सोनिफिकेशन ऑनोमेटोपिया हायपरबोली आणि इडियम्स ओके आता रिपिटेशन असे बरेच अजून भरपूर प्रकार आहेत आयरनी आहे ठीक आहे तर ते हळूहळू ऍड होत जातील आपल्या लिस्ट मध्ये नाव द फर्स्ट वन इज सिमिली वॉट इज सिमिली इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच इन्व्हॉल्व अ डायरेक्ट कम्पॅरिझन बिटवीन टू अनलाईक थिंग्स युजली विथ द वर्ड लाईक ऑर ॲज एक्झाम्पल द मसल्स ऑन हिज ब्राउनी आर आर्म्स आर स्ट्रॉ स्ट्रॉंग ऍज आयर्न बँड तर आता लोखंड एवढे स्ट्रॉंग कधी कोणाचे मसल्स असतील का जर आपण लिटरली विचार केला तर कोणाचे मसल्स हे लोखंड एवढे असतील नसणार आहे बरोबर तेवढे काही कोणाचे मसल्स स्ट्रॉंग नसतात लोखंड ऐकता कोणाच व्यक्तीचं शरीर स्ट्रॉंग नसणार आहे बट इट इज अ कम्पॅरिझन ती कम्पॅरिझन केली की त्याचे मसल्स खूप स्ट्रॉंग आहेत हिज मसल्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग असं आपल्या लिटरल लँग्वेज मधला सेंटेन्स होऊ शकतं बट आपल्याला ते सेंटेन्स जरा छान करायचं आहे त्याला अजून मिनिंग ऍड करायचं आहे म्हणून आपण काय केलं येस ओके शुअर आपण अजून थोड्याशा पोएम बघणार आहे सिमिलीवरच्या जर तुझी वेगळी असेल तर मग आपण ती पोएम इन्क्लूड करूया आजच्या लेक्चरमध्ये ओके इज द व्हॉइस क्लिअर नाव आता येतोय व्यवस्थित ओके सो आय रिपीट मग अशी मी एवढंच म्हणलं फक्त की मसल्स जे आहेत ते एवढे स्ट्रॉंग नसणार किंवा कुठल्याही शरीराचा कुठलाही माणसाचा पार्ट आयर्न इतका लोखंड इतका स्ट्रॉंग नक्की नसेल बट फॉर द सेक ऑफ कम्पॅरिझन किंवा खूप जास्ती चांगलं आहे हे सांगण्यासाठी म्हणून ऍड केलेला वर्ड आहे तो ओके म्हणून तिथे असं ऍड केलेलं आहे एक्स्ट्रा आणि ह्याचा वापर का करायचा जर मी सिंपल सेंटेन्स असं तयार केलं की हिज मसल्स आर स्ट्रॉंगर और हिज मसल्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग एवढंच मी वाक्य केलं तरी सुद्धा आपल्याला अर्थ कळतोय ना मग ते ऍज स्ट्रॉंग ऍज आयर्न बँड कशाला म्हणायचं तर त्या लँग्वेजचं जे मिनिंग आहे त्या लँग्वेजची जी ब्युटी आहे ती वाढवण्यासाठी म्हणून हे सगळ्या फिगर्स ऑफ स्पीच आहेत ओके येस टू मेक सेंटेन्स अट्रॅक्टिव्ह अँड टू गेन इंटरेस्ट ऑफ रिडर आपल्याला वाचायला पण अजून छान वाटतं ना हे सेंटेन्स असं जरा काहीतरी त्याच्यामध्ये अलंकार ऍड झालेले असतील तर आपल्याला ते बघायला छान वाटतं आता मराठीमध्ये एकदम छान वर्ड आहे ह्या फिगर्स ऑफ स्पीच साठी अलंकार अलंकार म्हणजे काय मराठीतला माहितीये मराठीमध्ये अलंकारचं मिनिंग काय असतं रोजच्या वापरात आपण अलंकार हा शब्द नाही वापरत त्याच्याऐवजी काय वापरतो दागिने करेक्ट व्हेरी गुड आता दागिन्यांचा वापर कशासाठी होतो विदाउट दागिने पण व्यक्ती सुंदरच दिसत असते पण ते सौंदर्य अजून वाढवण्यासाठी म्हणून दागिन्यांचा वापर होतो राईट इन सिमिलर वे ऍज इट इज जरी ते इंग्लिशचं सेंटेन्स दिलं तरी आणि त्याला जर आपण एखादा अलंकार जोडला भाषेचा अलंकार आहे आता हा इथे ऍक्च्युअल दागिना नाहीये जो माणूस घालतो तसा सोन्या चांदीचा दागिना नाही तर भाषेचा दागिना जर वापरला तर जशी माणसाची ब्युटी वाढेल त्या दागिन्यानी तशी त्या लँग्वेजची वाढते राईट सो इन दॅट सेन्स फिगर्स ऑफ स्पीच आर युज ओके सो नाव हे एक एक्झाम्पल झालं आता अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दॅट इनडिरेक्टली कम्पेअर टू डिफरंट थिंग्स बाय एम्प्लॉईंग द वर्ड लाईक ऍज ऑर दॅन आता आपण एक एक्झाम्पल बघितलं ज्याच्यामध्ये आपण ऍज ह्या वर्डचा वापर बघितला होता तर फक्त ऍज नाही अजून लाईक दोन गोष्टी सारख्या आहेत असं आपल्याला म्हणायचं आहे ज्यांचा डिरेक्टली काहीच संबंध नाहीये मसल आणि आयनचा डिरेक्टली काहीच संबंध नाही पण अशा इनडिरेक्टली कम्पॅरिझन करण्यासाठी 
आपण ह्या वर्ड्सचा वापर करतो आणि दोन एकमेकांशी संबंधित डिरेक्टली संबंधित नसलेल्या गोष्टींना कम्पेअर करतो तेव्हा आपण सिमिलीचा वापर करणार आहे ओके सो सिमिलीचं सेंटेन्स तयार करताना आपण कुठले कुठले वर्ड्स वापरू शकतो तर दोज वर्ड इन्क्लूड लाईक ऍज दॅन हे सगळे वर्ड आपण त्याच्यामध्ये वापरणार आहे फॉर इन्स्टन्स अ सिमिली दॅट कम्पेअर्स अ पर्सन विथ अ बुलेट वुड गो ऍज फॉलोज क्रिस वॉज अ रेकॉर्ड सेटिंग रनर अँड ऍज फास्ट ऍज अ स्पीडिंग बुलेट ओके सो म्हणजे काय की क्रिस हा एक रनर आहे जो इतका फास्ट आहे की तो एखाद्या बुलेट म्हणजे बंदुकीच्या गोळीच्या वेगानं धावतो आता इज इट पॉसिबल इन रियालिटी करेक्ट व्हेरी गुड ही इज टॉल लाईक जिराफ इन रियालिटी नो वन विल बी ऍज टॉल ऍज जिराफ और नो वन विल रन ऍज फास्ट ऍज अ बुलेट और ऍज फास्ट ऍज अ ट्रेन कशाच्या सारखं लिटरल लँग्वेज मध्ये होऊ शकणार नाही बट आपण त्याचा युज फिगरेटिव्ह लँग्वेज मध्ये करतोय त्या गोष्टीवरती स्ट्रेस द्यायला बघा जसं सायलीने मेसेज मध्ये म्हटलं होतं की अटेन्शन टू सीक रिडर्स अटेन्शन जेव्हा एखादा पोएट पोएम लिहितो रायटर काहीतरी लिहितो तेव्हा आपली त्याची इच्छा काय असते की भरपूर साऱ्या लोकांनी ते वाचावं राईट एखाद्या व्यक्ती एखादी गोष्ट लिहिताना काय तिच्या डोक्यात असतं की मी जे लिहितीये ते बऱ्याचशा वाचकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि त्यांनी वाचलं पाहिजे आणि वाचण्यासाठी फॉर काय गरजेचं आहे आपण टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करताना कुठलंही कुठलंही सॉरी टेक्स्ट बुक नाही आपण कुठलाही बुक सिलेक्ट करताना कशावरून सिलेक्ट करतो की त्या बुक मधला कंटेंट काय आहे तो जितका चांगला असेल तितका आपण ते जास्ती वाचतो आणि तितकी लोक ते जास्ती वाचतात सिमिलरली म्हणजेच काय की त्या वाचकाचं आपल्याकडचं अट्रॅक्शन वाढवायचं आहे आपला जो लेख आहे त्याच्यावरचं अट्रॅक्शन वाढवायचं आहे आणि ह्याच्यामुळे हे सगळे फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरे वाचले जातात सिमिलीज इन एव्हरी डे स्पीच रिफ्लेक्ट सिम्पल कम्पॅरिझन ऍज इन ही इट्स लाईक अ बर्ड और ऍज बिझी और ही इज ऍज बिझी ऍज अन अँट आपण मुंगीला कधी नुसतं बसलेलं बघत नाही ती कायम कामात असते सो एखाद्या व्यक्तीबद्दल बोलायचं आहे की तो खूप बिझी असतो हे ही इज अ व्हेरी बिझी पर्सन हे एक सिम्पल सेंटेन्स झालं आणि त्याचं जरा फिगर ऑफ स्पीच वापरून सेंटेन्स काय होईल ही इज ऍज बिझी ऍज अन अँट ओके आता पुढची काही सिमिलीची एक्झाम्पल्स आहेत ती आपण पटकन वाचून घेऊया द ट्रीज आर लाईक अ कॅनोपी प्रोटेक्टिंग द रोड ओके म्हणजे काय ह्याचा अर्थ काय आहे जी झाडं आहेत आता आपण चित्रामध्ये बघू शकतो की झाडांची कमान बनलेली आहे आणि त्यामुळे काय होत आहे रस्ताला प्रोटेक्शन मिळत आहे जसं एखादी कॅनोपी देईल त्याप्रमाणे ट्रीज ऍक्च्युअल कॅनोपी आहेत का नाही बट इट इज अ कम्पॅरिझन ट्री मधली आणि कॅनोपी मधली ट्रीचा शेप असा झालेला आहे अशा प्रकारे त्या बेंट झालेल्या आहेत की कॅनोपी सारखं स्ट्रक्चर फॉर्म झालंय आणि त्याच्यामुळे रोडचं प्रोटेक्शन होत आहे लाईक द युज ऑफ कॅनोपी इज ऑल्सो प्रोटेक्शन नेक्स्ट इज द चर्च इज लाईक अ मॅजिकल कॅसल इन द स्काय म्हणजे तो अशा ठिकाणी आहे अशा ठिकाणी लोकेशन आहे की इट इज अ मॅजिकल कॅसल म्हणजे एखादा जादुई किल्ला असावा आकाशामध्ये एखादा जादुई किल्ला असावा असं ते आहे ओके इट इज अगेन अ कम्पॅरिझन बिटवीन अ मॅजिकल कॅसल अँड चर्च मॅजिकल कॅसल डझंट एक्झिस्ट चर्च एक्झिस्ट दोघांचा डिरेक्टली काहीही संबंध नाहीये बट कम्पॅरिझन करण्यासाठी आणि ते इतकं सुंदर आहे हे दाखवण्यासाठी आपण सिमिलीचा वापर करून अशा प्रकारचं सेंटेन्स तयार केलेला आहे द हाऊस इज क्लीन ऍज अ विसिल नेक्स्ट इज द लेक इज ऍज अ स्मूथ ऍज ग्लास म्हणजे एखादा तलाव एवढा स्मूथ आहे की जसं काही तो अती काच आहे आता काच कशी ट्रान्सपरंट आणि मस्त एखादी स्मूथ दिसते आपल्याला तसा लेक आपल्याला जनरली कुठले दिसत नाही त्याच्यामध्ये मध्ये झाडं असतात किंवा तितकं क्रिस्टल क्लिअर तो लेक तलाव नसतो सुद्धा कधी कधी 
राईट right? पण इथे कम्पॅरिझन केलेली आहे की द लेक इज ऍज स्मूथ इतका स्मूथ आहे इतका ट्रान्सपरंट आहे आणि इतका स्ट्रेट आहे की ऍज इफ इट इज लुकिंग लाईक अ ग्लास काचे सारखा दिसतोय तो ओके सो इज इट क्लिअर कॅनोपी म्हणजे छप्पर Yes, sure. Uh, Saili, you can read out the poem which you have written. Please switch on your mic and read out your poem. Am I audible? Yes, you are audible. So, uh, I have written a poem uh, taking the topic as my school. So miss can i read it out yes sure please read it so my school is like a home away from a home when i go there i am never alone my classmates are like my brother and sisters and especially when they room around me when i leave this place my memories never go away my memories stay in my mind like a stain on the cloth This year was a long as a highway and it will never be end but yes surely this covid-19 will come to an end with a vaccine Okay very good Saili it was really a nice poem tumhala shaalet kai ashi activity hoti poem karaychi poem taiyar karaychi I know miss I, I was just sitting at one place so I got bored and I wrote this poem Okay very good very nice मस्त लिहिली आहेस समजली बाकी सगळ्यांना पोयम तिने कसं त्याच्यामध्ये सिमिलीचा वापर केला होता फ्रेंड्स इन हर स्कूल आर लाईक हर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स राईट और दॅट हायवे कम्पॅरिझन वॉज रिअली नाईस दॅट दिस होल इयर लुक्स लाईक अँड लुक्स लाईक अ हायवे म्हणजे वर्षाची कम्पॅरिझन हायवेशी केलेली आहे डिरेक्टली दोघंही एकमेकांशी रिलेटेड नाही आहेत बट ते इतकं लांब आहे इतकं मोठं आहे अशी कम्पॅरिझन आहे ओके सो जशी सायलीने तयार केली कोणाला अजून आपल्या क्लासमध्ये पोएम करायला आवडत असतील वाचून दाखवायला आवडत असतील तर शुअरली यू कॅन राईट सच पोएम्स ओके तुम्ही अशा पोएम्स लिहा सिमिली वापरून किंवा दुसरं फिगर ऑफ स्पीच वापरून जनरल जर तुम्हाला कुठल्या पोएम्स करायच्या असतील इंग्लिश मधल्या तर यू कॅन राईट अँड रीड देम आउट इन द क्लास सगळ्यांसाठी आहे ही नोटीस कोणी तुम्हाला हवी ती पोएम लिहित असाल एखादी शॉर्ट स्टोरी लिहायची असेल तुम्हाला तुमच्या मनाने जर खूप चांगली स्टोरी लिहित असाल तुम्ही कशीही लिहित असाल तर ती आपण क्लासमध्ये घेऊया नक्की ओके त्याच्यामधलं इंग्लिश कसं लिहित आहे आणि तुमचे विचार किती छान आहेत हे दोन आपल्याला बघायचं आहे त्यामुळे जर लिहायला आवडत असेल कोणाला तर नक्की लिहा आणि क्लासमध्ये जसं आता सायलीने सांगितलं की मी लिहिलेलं आहे मी वाचू का तर नक्की वाचायला सगळ्यांना चान्स मिळणार ओके सो आता एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जी पोएम आहे ना जे आपण लहानपणापासून म्हणत येतो ती एकदा बघा त्याच्यामध्ये पण सिमिलीचा युज केला गेलेला आहे कुठे केलाय तो जरा मला सांगाल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपल्या आपल्या मनात ट्विंकल ट्विंकलची कविता म्हणा आणि बघा बरं कुठे दिसतोय तुम्हाला सिमिली Okay, sure. Please switch on your mic. Ma'am? So yes? Miss, in between, there is a paragraph like, uh, after twinkle, twinkle, let us know how I want to know what you have. Miss, up above the wall, so high, like a diamond in the sky. So here, the twinkling stars are compared as the diamond which are up above the wonderful sky. Yes, correct. Very good. 
सो दॅट इज अ कम्पॅरिझन यूज इन ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार आपण लहानपणी जे एवढ्या पोएम शिकलोय त्याच्यामध्ये पण आपल्याला एक सिमिली शिकवलेली आहे बट दॅट इज इनडिरेक्टली आपल्याला तेव्हा माहित नव्हतं जेव्हा आपण ट्विंकल ट्विंकल म्हणायला शिकलो तेव्हा आपल्याला नक्कीच माहित नव्हतं की सिमिली काय असतं बरोबर बट आपण म्हणतोय आणि आपल्याला आवडतं ते ओके ठीक आहे मग आता सिमिलीची थोडस अजून काही मिळालं एक्स्ट्रा तुम्हाला कुठे तर वाचायचं थोडं ट्राय करा त्याच्यावर कुठले वर्कशीट असतील तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला सॉल्व्ह करूया आता थोडस स्पीकिंग साठी घेऊया आज वेगळ्या टॉपिक वर आपल्याला बोलायचंय कसं ते मी सांगते लास्ट टाइम सारखंच मी जो स्टुडंटची लिस्ट माझ्या समोर येते ज्याच्यामध्ये मेनली तुमच्या पेरेंट्सची नावं असतात त्याप्रमाणे जेवढ्या स्टुडंटची मला नावं आहेत मी त्यांची स्टुडंटची नावं घेईल नसतील तिथे मी जे रीड आउट करेन नेम तिथे पेरेंटचं नाव असेल त्यामुळे त्यांच्या स्टुडंटनी चॅटबॉक्स मध्ये मला स्टुडंटचं नाव सांगा आणि माईक ऑन करा जसं आपण लास्ट लेक्चरला रिडिंगसाठी केलं होतं सिमिलरली प्राजक्त मला माहिती आहे तुझं रिडिंग राहिलं आहे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये करूया ओके चालेल आपण एक दोन चार लेक्चर्स नंतर आता डिबेट स्टार्ट करूया कारण बरेच दिवस आपण घेतली ना मध्ये त्यामुळे सारखं सारखं तेच नको थोडस वेगळं काहीतरी करूया आणि मग परत डिबेट वरती येऊया ओके इफ समन वॉन्ट्स टू नाव लिहा ना जरा चॅटबॉक्स मध्ये प्रियांका चव्हाण स्टुडंटचं नाव लिहा ना फक्त ओके दीपिका वॉन्ट्स टू स्पीक समथिंग ऑन कोविड नाईन्टीन बट इन इंग्लिश यू कॅन स्पीक यू कॅन स्विच ऑन युअर माइंड अँड स्पीक मॅम आय एम ऑडिबल Yes, clearly. Please start. COVID-19. COVID-19 means Corona. COVID-19 first patient found in Wuhan city in China. COVID-19 is contagious disease, which spread in all our world. In March 2020, WHO declared the COVID-19 is outbreak pandemic. All health organizations and scientists are looking vaccine against COVID-19. cold fever cough are the symptoms of covid-19 to avoid covid-19 you need to wash your hands and when you come out of the house and wear mask let's defeat covid-19 together for our defense okay very good dipika have you written it yourself to apla apla lihle is hai व्हेरी गुड मस्त लिहिलंय मग खूपच छान परफेक्ट आता जे आपल्याला स्पीकिंगची ऍक्टिव्हिटी घ्यायची आहे ती आपण स्टार्ट करूया मी नेम्स कॉल आउट करेन तुमचे जे जसे मला दिसत आहेत सिरियली तसे मीटिंग मध्ये जसे मला नावं दिसत आहेत तशी मी कॉल आउट करेन तुम्हाला काय करायचं आहे ते मी आता सांगते ओके नाही सांगते ना थांबा ना युअर फुल नेम देन युअर स्कूल नेम देन इन विच स्टँडर्ड युअर स्टडिंग राईट नाव what are your hobbies and if you have any idea what do you want to become in future is it clear me kay kay bolle te sagla sangu shakal tumcha purna naav sangaycha tyachanantar kitvi madhe ahat kutle shaalet ahat tumchi hobby kay ahe ani tumhala pudhe jaun future madhe काय बनायचं आहे पाच गोष्टी सांगायच्या आहेत चालतील नक्की सांगाल व्यवस्थित इंग्लिश मध्ये सांगायच्या कॉन्फिडेंटली आणि छान सांगायच्या यू कॅन टेक फ्यू मिनिट्स ओके सो यू कॅन से दॅट आय हॅव नॉट येट डिसाइडेड प्रमिता प्रमिता यू हॅव रिटन दॅट यू डोंट नो वट you want to become in future so you can say that i have not yet decided manje maza ajun kai tharlela nahi ajun baraj vel ahe okay i'll repeat again and for the last time please listen carefully ata mi shevat cha sangte tyamule vyavasthit aika kay karaycha ahe tumhala te tumcha naav mi ghetla ki mic on karaycha tumcha purna naav standard ji kitve madhe shikta कुठल्या शाळेमध्ये शिकता त्याच्यानंतर तुमची हॉबी काय आहे आणि तुम्हाला फ्युचरमध्ये काय बनायचंय 
फॉर एक्झाम्पल एखाद्याला डॉक्टर बनायचं असेल एखाद्याला पोएट एखाद्याला रायटर एखाद्याला म्युझिशियन जे काही असेल ते जर ठरलेलं नसेल आता तर यू कॅन से दॅट आय हॅव नॉट येट डिसायडेड इट इज इट क्लिअर नाव ओके परफेक्ट सो विल स्टार्ट विथ वेदिका प्लीज विच ऑन युअर माईक प्रकाश ठमके आय एम इन सेवन्थ स्टँडर्ड अँड आय हॅव टू बी अ सायंटिस्ट इन माय फ्युचर ओके व्हेरी गुड next one is uh, deepika ma'am yes hello my name is deepika gopa savant i am in 6th standard my school name is swami vivekananda vidya mandir arunodaya primary it is a semi english school i want to become a businessman in future and what are your hobbies my hobbies are drawing dancing and singing okay very good very good dipika next one is yes business woman yeah next is saidi please switch on your mic Hi friends I'm Saili from 7th standard I study in Father Agnes school which has both English medium and Marathi medium I study in English medium uh, section So my hobbies are uh, swimming uh, badminton and uh, football uh, in football I have reached till district level and in Uh, swimming i have reached state level and i am trying very hard to complete my national level swimming my goal for future is to be- give upsc mpsc exam and work for people and become a government employee i love to work for people and i would surely develop this city and make it very easy for everyone thank you yes okay very good very good saili next one is uh, eknath bhopi please write students name or uh, switch on your mic and then tell me the students name eknath bhopi is teacher yes uh, what what is your name my name is eknath bhopi i am studying kls KS English medium school one I am studying 6th standard Okay my hobby uh, My hobby is audible yes cricket It playing cricket Okay and uh, what do you want to become in future Cricketer Okay very good perfect so you want to become a cricketer and your hobby is also cricket that is nice yes okay you can switch off your mic next one in the list is gaurav yes ma'am my voice is audible yes My full name is Gaurav Abhijit Hagir. I am studying in seventh standard. My school name is Saint Joseph High School. My hobby is to playing cricket. Uh, I have to become an engineer. Okay. And become a businessman. And a businessman. Very good. Ah, फक्त थोड़ा सा English से मैं संकेत तूला कि I have to become नहीं I want to become. Okay. 
आय हॅव टू बिकमचं मिनिंग काय होतं की मला बनावंच लागेल आणि आय वॉन्ट टू बिकम म्हणजे मला बनायचं आहे एकामध्ये तुझी इच्छा दाखवली जाते आणि दुसऱ्यामध्ये कसं मिनिंग होतं आय हॅव टू बिकम म्हणजे मला बनावंच लागणार आहे आय डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन असं सेंटेन्स होतं आणि आय वॉन्ट टू म्हणजे काय की हा ही माझी इच्छा आहे की मला बनायचंय ओके बाकी सगळं व्यवस्थित होत नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज हरीश परब स्टुडंट च नेव आय गेस शार्दुल इफ आय एम नॉट रॉंग राईट हरीश परब येस माय कॉन केला होता आता तुम्ही येस येस वॉट युअर नेम शार्दुल येस ओके सो आय वॉज करेक्ट प्लीज टाइम माय नेम इज शार्दुल परब आय एम इन सिक्स स्टँडर्ड येस आय एम लिव्हिंग इन महाराष्ट्र नगर वॉट आर युअर हॉबीज माय हॉबी इज प्लेइंग गेम्स आउटडोअर गेम्स अँड इनडोअर गेम्स ओके and what do you want to become in future i want to become cricketer in future okay very good you can switch off your mic now next is adesh adesh please switch on your mic yes please speak hi My name is Adesh Kajanan Mali. My school name is Manoda English School. My standard is fifth. Okay. My my favorite hobby is cricket. My I I want to because it because it cricketer. Okay. आदेश एक दोन मिनिट माईक ऑन सुरक्षा नको करूस ओके व्हेरी गुड चांगला बोललास बट आय वॉन्ट टू बिकम ओके आय वॉन्ट टू बिकम असं व्यवस्थित ऐकू यायला पाहिजे ठीक आहे आणि दुसरं होत हा माय फेवरेट हॉबी असं नसतं म्हणायचं द थिंग विच यू लाईक टू डू विच इज युअर फेवरेट इज मोस्टली युअर हॉबी सो जेव्हा तुला सेंटेन्स बनवायचंय माय हॉबी इज ओके माय फेवरेट हॉबी असं काही नसतं माय हॉबी इज असं म्हणायचं ओके व्हेरी गुड येस नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज प्रमिता प्लीज विच ऑन युअर माईक येस मॅम ओके माय स्पीक माय नेम इज प्रमिता अशोक टायगे आय एम स्टडी इन फिफ्थ स्टँडर्ड माय स्कूल नेम इज मॉडेल इंग्लिश हायस्कूल माय हॉबी इज सिंगिंग अ सॉंग I want to become IAS in future. Okay, very good. Next one in the list is Priyanjali Patil. Please write student's name. Hello. Yes, what what is your name? My name is Sharvan Mahendra Patil. Okay. I am studying in 6th standard. My school name is Ravindra Tagore New English School My yes. hobby is swimming Your hobby and is sorry swimming okay and I want hmm? to be a pilot Okay you want to be a pilot very good Yes it is correct you want to become a business woman ओके नेक्स्ट वन इज सविता पवार प्लीज राईट स्टुडंट्स नेम और स्विच ऑन युअर माईक अँड टेल मी स्टुडंट्स नेम सविता पवार अनघा अनघा प्लीज स्विच ऑन युअर माईक मॅम आय मॅम मे आय ऑडिबल टू यू येस युअर ऑडिबल 
My name is Anghani Taji Pawar. I am in 6th standard. My school name is Mani Deshmukh Vidyalaya Patan. My hobbies are dance, drawing and cooking. I want to become a doctor in future. Okay, very good. Perfect. Next one in the list is uh, Harshad. Please switch on your mic. Yes, Harshad or Prajakta. Please switch on your mic. Harshad or Prajakta. Please start. My name is Prajakta Vila Sabe. I am in Standard 7. My school name is Model English High School. My hobby is drawing. Okay. And what do you want to become in future? I have don't decided yet. Okay. I have don't neighbor. I have not decided it yet. Okay. I'll write it down in the chat. I have not decided it yet. Manje mi azun parentaj nakhi kelela nahi. Maza azun tharlela nahi. Okay. Very good. Uh, okay, Sailis, there are very good. 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 There Rujula. Rujula, please uh, switch on your mic and start. My urban. Yes. My name is Rujula Shankar Jagdare. I am studying in 7th standard. My school name is Saraswati Vidya Mandir. My hobbies is art, craft and cooking. My, I want to become chef, artist and businesswoman. Okay, very good. Yes. So, uh... My hobby is or my hobbies are. Doni ekavela yet nai is and are doni ekavel na use karaisa. Either you can say that my hobbies are. If you have more than one hobby, then you will be going to add my hobbies are. And ekas it's a hobby as well. That my hobby is. Okay. Okay, very good. Next one is Sneha Vazekar. Yes, ma'am. Okay, please speak. My name is Dhanashri Sunil Vazekar. I am in 6th standard. My school name is KSIAW English Medium School Panvel. My hobby is reading. Okay, and what do you want to become? I want to become... Teacher in future. Okay, very good. Uh, Harshad, please switch on your mic. My name is Harshad Vira Sabe. Yes. In standard fifth. My school name is Model English High School. Kalyanist. Hmm. hmm? Next, what are your hobbies or what is your hobby? Drawing. Okay, very good. And what do you want to become in future? Navy. You want to join Navy. Okay, so it is sentence for the word I answer karate, so I want to join Navy. Yes. Okay, very good. You can switch off your mic. Sagansas Hale, Konatsar Hala, Selter chat box Mathe Fakta now Patwa, Maja Matheri Sagansas Halelahe. Pratikala ek ek da bolta alai? Yes. Okay. Very good. Perfect. So guys, you can tell us confidence is very important. We have to tell you about this activity. We have to tell you about this activity. We have to tell you about this English is oral. We have to tell you about this activity. कि uh, please tell me something about yourself. मंजे काय? 
तुमच्याबद्दल काहीतरी माहिती द्या तुमच्याबद्दल काहीतरी माहिती सांगा राईट right? असं जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा आपल्याला स्वतः बद्दल काहीतरी सांगायचं असतं बरोबर मग त्याच्यामध्ये काय इन्क्लूड होतं तर आपलं पूर्ण नाव आता आपण शाळेत कुठल्या जातो ते आपण कितवीत आहोत हे सांगणं अपेक्षित असतं आणि त्याच्यानंतर जर काही स्पेसिफिक विचारलं असेल तर आपल्याला ते सांगायला लागतं स्पेसिफिक समज असं विचारलं की हॉबी काय आहे आणि त्या हॉबीसाठी तुम्ही काय करता दिवसातला किती वेळ देता असं जर विचारलं असेल तर ते सांगायचं असतं अदरवाईज इन जनरल आपण ज्या आता पाच गोष्टी घेतल्या त्या सांगणं गरजेचं असतं आणि मग तिथे तुम्ही असंही ऍड करू शकता आउट ऑफ युअर सिलेबस माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फॉर एक्झाम्पल इंग्लिश असेल कोणाचा कोणाचा मॅथ्स असेल कोणाचा हिंदी असेल जो काही असेल तो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज डॅश डॅश असंही तुम्ही ऍड करू शकता तुमच्या मनाने आता हे फक्त आपल्याला एक्झाम पुरता येतं ओरल साठी स्कूल लेव्हलला पण जेव्हा तुम्ही टेन्थ नंतर पुढे कुठे इंटरव्ह्यूला जाल ओके okay, कुठल्या पुढच्या ऍडमिशन साठी असेल कुठल्या नोकरीसाठी असेल कधीही आयुष्यात एकदा शाळा कॉलेज करून झाल्यावर पुढे कुठेही जाल तेव्हा इंटरव्ह्यूच्या वेळेला पहिला प्रश्न हा विचारला जातो इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ ऑर टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ म्हणजे तुमच्याबद्दल माहिती द्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला स्वतः बद्दल काहीतरी सांगायचं असतं ठीक आहे आता ह्याच्यात मुद्दे कसे होतात ते सांगते आता इथे काही इंटरव्ह्यू चाललेला नव्हता त्यामुळे मी काही क्रॉस क्वेश्चनिंग तुम्हाला करणार नाही समज एखादी व्यक्ती असं म्हणते की फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट टू बिकम अन इंजिनियर असं जर तुम्ही सांगितलं तर नॅचरली पहिला प्रश्न काय येईल इंजिनियर बनण्यासाठी तू काय तयारी करतेस किंवा काय तयारी करतोयस ओके इज युअर मॅथ्स गुड इज युअर फिजिक्स गुड असे प्रश्न येतील म्हणजे तुझं गणित चांगलं आहे का इंजिनिअरिंग साठी गणित फिजिक्स या गोष्टी चांगल्या पाहिजेत त्या तुझ्या चांगल्या आहेत का ओके सायली आय डिड गेट युअर क्वेश्चन वाय यू आस्क टू वाय नो मिस ऍज यू टोल दॅट एनी वन वॉन्टेड टू बी इंजिनिअरिंग सो दे कॅन ऍज दॅट वाय डू यू वॉन्ट टू टेक इंजिनिअरिंग इंटरव्ह्युअर माईट आस्क दिस क्वेश्चन अँड वाय नाही ओके येस वाय वाय पण येऊ शकतं सो यू आर ऍडिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम इंजिनियर फ्रॉम इंटरव्ह्युअर साईड राईट ओके ओके करेक्ट सो जे काही असेल त्याच्याबद्दल व्हाय हा क्वेश्चन येईल तुम्हाला ही गोष्ट का करायची आहे त्याच्यासाठी तुम्ही काय तयारी करताय असं सपोज एखादी व्यक्ती सांगतीये की आय वॉन्ट टू बिकम अन इंजिनियर बट माय मॅथ्स इज नॉट गुड आय डोंट लाईक मॅथ्स दीज आर टू आयरॉनिकल अपोजिट सेंटेन्सेस जे शिक्षण घ्यायचं आहे त्याच्यासाठी जो विषय चांगला हवा तोच जर चांगला नाहीये किंवा फॉर एक्झाम्पल मी असं म्हणते की आय वॉन्ट टू बिकम अ पोएट बट आय डोंट लाईक टू रीड जर तुम्हाला वाचायला आवडत नाही तर तुम्ही काही लिहू नाही शकणार आहे राईट दो युअर इमॅजिनेशन इज गुड तुम्ही जेव्हा वाचता तेव्हा तुम्हाला नवीन शब्द कळतात आणि तेव्हा तुम्ही चांगलं लिहू शकता कुठलाही चांगला लेखक हा आधी चांगला वाचक असतो राईट सो इन दॅट वे इट गोज त्यामुळे जेव्हा आपण आपली हॉबी सांगतो आपल्याला काय बनायचं आहे ते सांगतो तेव्हा ह्या गोष्टींवरती आपल्याला काहीतरी क्रॉस क्वेश्चनिंग होऊ शकतं हे डोक्यात ठेवून पुढची उत्तरं देणं गरजेचं असतं ओके आत्ता काही कोणी शाळेत फार विचारणार नाही कारण आपण फक्त ओरल देण्यापुरते जाणार आहे पण ही एक गोष्ट आत्तापासून लक्षात ठेवा जेव्हा पण तुम्ही तुमची हॉबी सांगाल किंवा तुम्हाला काय बनायचं आहे सांगाल किंवा काही का बनायचं आहे त्याची पूर्ण माहिती मिळवून ठेवायची आपण ओके आणि ह्या गोष्टीमध्ये शक्यतो खोट नाही बोलायचं की काहीतरी फार कुठलं तरी भारी करिअर आहे म्हणून त्याचं नाव मी घेऊन टाकलं असं नाही करायचं कधीच जे खरोखर आपल्याला बनायचं आहे ज्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे यू हॅव टू टेल दॅट ओनली ओके कारण कसं होणार जेव्हा तुम्ही बाहेर जाणार तेव्हा समोरच्या व्यक्तीला तुम्ही माहीत नाहीये तुम्ही जी स्वतःची इंट्रोडक्शन द्याल तुम्ही जे स्वतः बद्दल सांगाल त्याच्यावरूनच ती समोरची व्यक्ती तुम्हाला जज करणार आहे बरोबर त्याच्यावरूनच कळणार आहे की तुम्ही कसे आहात जर पहिल्या इंटरव्ह्यूच्या वेळेलाच एक चार वाक्यातच त्याला कळते की तुम्ही काहीतरी इथे खोटं सांगितलं तर त्याचं इम्प्रेशन चांगलं पडेल का तुमच्यावर डेफिनेटली नाही म्हणून जेवढं आपल्याला माहितीये तेवढंच थोडं सांगितलं तरी काही फरक पडत नाही बट आपल्याबद्दल जे जेव्हा हा क्वेश्चन कधीही कुठेही येईल ह्या फिफ्थ स्टँडर्ड पासून सेव्हन्थ स्टँडर्ड पासून पुढे कधी पण जेव्हा हा क्वेश्चन येईल इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ ऑर टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ तेव्हा जितकं आपल्याला आपल्याबद्दल खरं माहिती आहे तेवढं आपण सांगायचं ओके आता अजून खूप छोटे आहात तुम्ही हळूहळू सवय लावून घ्याल तेव्हा इम्प्रूव्ह होत जाईल इज इट क्लिअर ओके व्हेरी गुड अनघाला तिची पोएम वाचून दाखवायची होती सो वी स्टील हॅव सम टाइम 
अनघा प्लीज रीड आउट युअर पोएम सायली आपण तुला जे बोलायचं आहे ना ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊया ओके okay? कारण मला थोडस लवकर सोडायला लागणार आहे त्यामुळे अनघा और दीपिका अनघा होती ना पोएम सांगायची होती सिमिलीवर ओके दीपिका तुला पण आपण नेक्स्ट लेक्चरला बोलायला देऊया कारण तुझं आणि सायलीचं एक एकदा थोडस पोएम किंवा बोलणं झालंय म्हणून अनघाचं एकदा घेऊ आणि मग नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला दोघींना देऊ येस प्लीज कंटिन्यू अनघा मॅम येस मॅम मी पेंग्विन वर पोएम लिहिले तर मी पुढे करू का हा वाच ना आय एम अ लिटल पेंग्विन इन द सी आय कॅन स्विम ऍज फास्ट ऍज कॅन बी When I catch a fish, just look at me. I am proud as I can be. Uh, I have. Pr- I am proud as. Please. Uh, I can be. Okay. Very good. Uh, have you written it yourself? Yes, ma'am. Okay. Very good. Perfect. So, as I said, this is Thambuya. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण अजून कोणाची पोएम असेल कोणाला काही बोलायचं असेल कोणाचं काही राईटअप असेल तर तो घेऊया कंटिन्यू करूया ओके सो फॉर नाव थँक्यू अँड बाय बाय टीचर बाय मॅम थँक्यू बाय टीचर बाय बाय टीचर मॅम बाय मॅम Bye ma'am Bye ma'am thank you ma'am